Ahí la tienen. En la triple naturaleza, la parte, estamos hablando, fíjese, lo que es la memoria, es el oído y luego sigue, el oído del, sería el oído del cuerpo en lo natural, Amén. el oído del de alma es la memoria, Amén. que ahí se almacena todo tipo de recuerdos, Amén. por lo que vi, por lo que oí, Amén. por lo que dije, Amén. por lo que actué, Amén. Amén. el Señor nos regalaba algo más, aleluya, Dice que Él plantó el oído. ¡Amén! La Escritura dice algo. Oye, Israel, Dios uno es. ¡Amén! ¡Amén! En Apocalipsis, el Señor dice a las iglesias, el que tiene oídos para oír, para oír, que oiga. ¡Amén! El que tenga oídos espirituales, que recuerde. ¡Amén! No vas a alcanzar un oído espiritual de las cosas espirituales, sino esforzarnos por entender y recordar las cosas espirituales amén pero no es tan fácil así como lo estoy mencionando aleluya porque requiere de una entrega amén de una limpieza amén. de nuestro oído almático llamado memoria amén Dentro de esto hablábamos que con la memoria, ¿cómo es que nuestra memoria, me doy cuenta? Vamos a ver cómo es que nuestra memoria está sucia o contaminada. Y decíamos que depende de quién jale la memoria y qué parte jale. ¿Sí? Si fue algo que hablaste, que viste, que dijiste o hiciste, si lo usa el enemigo y lo jala, ¿Cómo reacciono? Amén. Recuerdo, ay, me estoy acordando que mi hermano me dé un billete. Amén. Hermano, ah, y págueme. Págueme. Aleluya. Ay, lo estoy viendo ahorita y no me ha pagado. Amén. Entonces, Aleluya. ¿qué sale de mí? Aleluya. Ese es por un lado. Pero ¿y qué? Estoy mencionando los billetes, el dinero. Pero ¿y qué cuando nos hicieron algo en lo espiritual? Amén. Cuando nos lastimaron verbalmente o físicamente. Amén. O con una mirada o con un desprecio. Amén. Que nos marcó hasta lo más profundo Amén. de nuestro ser. Amén. ¿Por qué digo? Que en el lado, mire, le vamos a enseñar quién jaló la cadena. Estamos corrompidos, pero no me doy cuenta si he entregado o limpiado. Si viene a mi mente el recuerdo de algo malo que sale de mí. Aleluya. Siento todavía coraje. Aleluya. Los celos, contienda, malos deseos. Amén. Bueno, ahorita no nos metemos con los deseos, pero vamos cuando nos hacen el mal. Hay hermanos que no estuvieron, así es que los que estuvieron la vez pasada. Amén, amén, amén. Entonces, si viene ese recuerdo de algo malo, ¿qué sale? ¿Qué siento? Amén. Si siento cosas en contra de lo que la palabra de Dios enseña, que es amar a mi amigo, amar a mi hermano, amar a mi prójimo aún a mi enemigo entonces eso significa de que necesito entregarle a Dios esa área arrepentirme pedirle perdón y poner la sangre sobre esa parte ¡Amén! Dile, Señor toma tú el control de mi memoria ¡Amén! Dice, ¡Amén! si el enemigo la jala 
me convierto, voy a usar una, algo diferente, me enojo, dijera algunos, se convirtió en el hombre verde, Amén. pero me enojo, Amén. 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 nos pasa, recordamos algo que sí, nos señor. hicieron y, y no nos gustó, como no me gustó, me enojo, Amén. Amén. a veces con el puro recuerdo, aleluya, con el puro recuerdo Amén. me vuelve a surgir eso Amén. entonces Amén. eso es un indicativo de que necesitamos yo necesito trabajar en mi vida poniéndoselo a Dios y pidiéndole perdón y usted necesita trabajar en su vida Amén. ¿cómo? arrepintiéndose y diciéndole Dios toma el control de esto Perdonando. ¿por qué? aparte de perdonando amén, primeramente perdonando porque dice la Biblia de que hay un libro de las memorias amén y qué cree que es ese libro de las ¡Aleluya! memorias es la memoria de usted donde se está grabando la memoria de usted y la memoria mía donde se está grabando todo amén que en su momento en el juicio final pasará, dice, como una, una cámara de video o una película. Sí, señor. Todo lo que yo hice y lo que hicieron mis hermanos. Amén. Y lo que está bajo la sangre y lo que no está bajo la sangre. Y lo que está ahí saldrá, lo que está bajo la sangre. Lo que Dios ya tiene control. Mire, ojo. Gracias, Jesús. Uh, le decía, cuando el diablo lo apone, jala la cadena y uno, salen cosas que son contra la palabra Amén. me dice que ame a mi hermano y sale enojo Amén. me dice que lo respete y sale no respetarlo Amén. Pa, un cachetadón por el trato que me hiciste aquello Amén. Amén. aleluya pero y vamos a voltearlo no es que no tenga que venir los recuerdos no es que los tenga que borrar Amén los tengo que poner bajo la sangre ¡Amén! y la sangre me va a dar el poder para controlarlo ¡Amén! para un bien entonces viene, viene el Señor me utiliza para ver en qué área estoy fallando lo jala. si yo lo jala y eso me va a decir si ya se lo entregué o no Señor, si viene un pensamiento malo de que mi hermano me hizo esto ¿Qué sale de mí? ¡Aleluya! Señor, bendícelo, ayúdalo. Perdónalo, salva. Perdónalo. Yo lo perdono. Amén. Es un indicativo que Dios está teniendo más control en mi vida. Amén. Y se lo he entregado. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Es un indicativo de que nuestra el pasado que nos tomaron cautivo porque hay cosas bien fuertes de lado negativo que toman cautiva nuestro ser Amén. Amén. hay algunos que en esos momentos fueron influenciados por demonios Amén. por situaciones que marcaron nuestras vidas que nos pasaron Amén. que hay de alcoholismo, Aleluya. rechazo, Amén. drogadicción, Amén. cosas que no deseamos muy fuertes, que pertenecen a niveles de demonios, Amén. no todas las cosas del pasado que nos dolieron fueron malas, Aleluya. O sea, tienen posesión demoníaca, pero algunas sí, y nos marcaron, y por haberlo sentido, ahí en ese momento entró un demonio, Aleluya. Amén. y lo puedo hablar con claridad que hay cuando trataron o se trataron de hacerme algo en lo espiritual aleluya Amén. es otra área más fuerte Amén. más pesada Amén. pero en lo más común que se ve en los ranchos y en la ciudad donde quiera cuando trataron de abusar de alguien Amén. que dice la Biblia que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir Amén. mata un alma poniéndole un demonio Amén. 
¿Cómo es entonces que yo rechazo ciertas cosas? Aleluya. Santo. Tantas situaciones, pero salgámonos un poco de esa área. El enojo también, cuando nos causaron cierto enojo, es también un demonio, un de enojo exagerado. Aleluya. Es decir, oh, yo me desquito, yo lo voy a matar, esto, Amén. otro. Es algo similar, pero en otra área. Entró un demonio. Y sin querer dice con el tiempo, ya lo olvidé, decimos ya lo olvidé, pero ¿y qué cuando vuelve a la mente ese recuerdo? Aleluya. Si vuelve a salir ese enojo con esa maldad, entonces está, está, desde ese entonces hay que ir a poner la sangre en ese lugar. Amén. Y reprender lo que entró en ese lugar, en ese tiempo. Aleluya. Me hicieron algo. Gracias Jesús. O hice algo. Aleluya. Gracias. Entonces entró algo a mi vida. Amén. Entró un demonio. Amén. Pero desde ese entonces he tenido que vivir toda mi vida actuando de formas que literalmente a veces no soy yo. Amén. Cada quien sabe lo que trae, hermanos. Amén. Mencioné dos que son las más claras, pero no me quiero meter en tanto detalle porque eso le corresponde a usted si quiere entregarlo. Aleluya. Y ser libre de esas cosas. Amén. Porque no es consejería. Tratamos de ver que y decir que la palabra, no decir, enseñar lo que la palabra enseña, que hay cosas que nos ataron en cierto momento. Amén. Que entraron. que nos marcaron, entonces vemos, si Dios lo trae y, y, y bendigo y doy gracias y no me afecta en mala forma de sentir ir o cela, enojo, este, contienda está bajo la sangre y está bajo el poder usted y más su memoria hacerse bajo la autoridad de Dios ver, y eso ya. es llamado un varón sacar, un varón más espiritual, es donde se forma el varón espiritual, es lo que Dios vino a plantar el oído en el, el varón espiritual. Aleluya. El oído es el varón espiritual. Amén. Amén. Lo espiritual. Amén. Santo. Aleluya. Entonces, mis recuerdos me dicen. Ese es por el lado negativo, y pero ¿qué del lado del placer? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? En el lado del placer. ¿Qué tal de que me, me... Bueno, a la mayoría, todos somos carne. Amén. Hablando de los hombres. Amén. Se deleitaba uno en andar viendo cosas que no. Amén. Entonces, si bien ese recuerdo, la Biblia, pasarlo por el filtro de la palabra, la palabra dice, no adulterarás, Amén. no fornicarás, Amén. no desearás la mujer de tu prójimo. Amén. Voltealo, dice al hombre, pero también a la mujer. Amén. Lo mismo. Amén. Amén. Jesús lo elevó a otro nivel, dice, si tan solo la miras y la deseas, antes era solo la acostarse si te hallaban con ella. Amén. Ya era eh, haber adulterado o haber ido con, con la mujer que vende su cuerpo. ¿sí? Hasta ese entonces no se consideraba. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, bajo la gracia, es más fuerte. Dice, Amén. Si tan solo la ves y la codicias. Ya adulteraste en tu corazón. Ya adulteraste en tu corazón. Amén. Ya fornicaste en tu corazón. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ahí es donde entra, de, viene un pensamiento, un recuerdo, en el cual me deleité. Aleluya. Pero es pecado. 
pecado delante de Dios Amén. no es que no venga pero no me tiene que hacer sentir nada Aleluya. porque como personas y seres humanos es el área en la cual se batalla porque todos tenemos lomos creativos Amén. Es parte reproductora femenina del hombre Amén. de la mujer Amén. Es parte reproductora ya sea de la mujer o del hombre Amén. Amén. entonces si al venir ese recuerdo es que tuve un novio es que tuve una novia y fíjate ese es el, calladamente en mi mente Amén. hay cosas que nos deleitamos Amén. entonces diría pero no es malo porque no lo estoy haciendo está recordando algo que es en contra de la palabra de Dios Amén. es que fue bueno fue bueno en su momento cuando andaba en el mundo ahora en Cristo analízalo Amén. es bueno estar adulterando es bueno estar fornicando, deleitándose en ver otros cuerpos que no son el, el de tu amado, ya sea tu esposo o tu esposa. Amén. No, delante de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Piénsalo. Uno como hombre le, le vale más, pero tiro la pregunta, mujeres, ¿cómo se sienten cuando un hombre ve a otra mujer? ¡Aleluya! Si ve su pareja, eso es de lo que estoy hablando. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Se ofenden. ¡Amén! Las ofenden a ustedes y ofende uno como hombre a Dios. ¡Amén! Lo mismo a la inversa. ¡Amén! Si la mujer ve a otro hombre que no sea su pareja, si está soltero, Amén. Mentira, pero que no vea a alguien Aleluya. casado. Aleluya. Amén. Amén. Y no con malos deseos. Amén. Amén. Entonces la escritura nos enseña de que hay recuerdos con un deleite, pero con un contexto de maldad y Amén. pecado. Amén. Que aún Amén. esos hay que pedirle a Dios arrepentirnos ponerle la sangre el principio de la sangre porque porque nos hacen sentir y recordar y dice que el, que el recordar es volver a vivir entonces qué lo estoy haciendo en un presente estoy adulterando estoy fornicando Jesús Gloria a Dios, miren. Cuando viene ese tipo de pensamientos y fueron agradables, ¿qué pasa? Digo, es que fue bonito, no lo va a pensar. Pero a veces dices, no lo pienso, lo reprendo. ¿A dónde se va cuando uno anhela algo? ¿Dónde se guarda? ¿Qué se vuelve si yo anhelo algo? Aleluya, recuerdos en la memoria. Es un recuerdo, pero deje, deje, me expreso un poco mejor hacia dónde quiero llegar. Amén. Cuando uno anhela algo, ¿qué es? Una palabra llamada esperanza. Tienes una esperanza de algo. Amén. ¿Cierto? Ay, yo quiero o anhelo los mejores tenis, el mejor Amén. carro. Amén. ¿Qué se vuelve? Una esperanza, un Amén. pensamiento se guarda en forma de esperanza. Amén. Entonces, al yo guardar ciertos recuerdos Amén. malos, los estoy, fíjate, ay, es que es bueno, pero lo guardo porque me hizo sentir o me hizo vivir algo del pasado que es pecado delante de Dios y lo guardo donde crees aquí está, dice la palabra esperanza amén, amén. ahí se estaciona en nuestro espíritu amén. 
me pasaba algo bien curioso, estoy estudiando esto y nunca había pasado llegó una persona y me preguntó, fíjate este, vi una vez a una persona y me gustó sé que es una persona casada yo respeto a las personas casadas pero me gustó o me agradó su mirada no la deseo no nada pero el punto es este dice pero me agrada su mirada le digo no sé qué tan profundo es esto pero solo sé que es una fuerza espiritual más allá y arrepiéntete no te lo puedo explicar Aleluya. más allá ¿por qué? porque en su momento apenas estaba estudiando este tema Amén. apenas lo estaba estudiando Amén. Y, 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 y estuve pensando y meditando ¿qué es lo que lleva a este hermano? porque es un hermano dice que no siente nada, pero alberga algo en su corazón, dice, me agrada estar recordando esa mirada, obsérvelo, es una mujer casada, Amén. está anhelando su mirada, Amén. ¿qué puede traer, qué más consecuencias Amén. puede traer eso? Amén. Si estás pensando en alguien constantemente, se está atando, Amén. mi pensamiento se ata a lo que pienso, Amén. Y después se vuelve en anhelo. Aleluya. Y un anhelo se vuelve esperanza. Aleluya. Esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Aleluya. Lo que yo espero inconscientemente o conscientemente de poder lograrlo o alcanzarlo o obtenerlo. Amén. Es una secuencia. Amén. De una palabra a otra Amén. sin darnos cuenta. Amén. Amén progresivo es progresivo Amén. no nos damos cuenta, me decía esta persona le decía yo, yo no sé no alcanzo a verlo, no lo entiendo pero arrepiéntete y pídele perdón a Dios, pídele la sangre Amén. Sí. esta persona me decía, mira yo esa persona solo la vi en el trabajo una vez o varias veces, pero nomás me decía, nos saludábamos como saludar a cualquier compañero, si solo recuerdo que una sola vez estuve, vi su mirada, que, me, que, que nos vimos, nos saludamos, fue todo, pasaron un año y al año me testió y volví a sentir eso dentro de mí, Amén. dice, pasó todo otro año sin verla, me volvió a testear y volví a sentir eso dentro de mí. Aleluya. Me agradó su mirada. Aleluya. ¿Qué tan malo puede ser que me agrade la mirada de otra mujer que no es, que es alguien casado o que es alguien que no es mi pareja? Aleluya. Es una cadena que te puede jalar al precipicio. Amén. Es un peligro porque estamos en, se engancha uno y se deja llevar por la mente y la mente y el cuerpo va a empezar a desear y va a empezar a desarrollar y va a empezar a hacer cosas que están mal delante de Dios. Va a usar nuestro ser y nuestra mente e imaginación. Amén. Amén. Aleluya. Eso me, me traía a mi mente, decía, Señor, ¿cómo es que estamos atados? O sea, Señor, entonces, ¿cuántas veces que yo he dicho, Señor, no quiero pecar contra ti? Amén. Y lo primero que a veces uno ve como hombre soltero y a veces como un hombre soltero, a veces una mujer en la calle. Amén. Y a veces... El, el enemigo las pone o, o son bellas por naturaleza Amén. muchas en otro nivel como Dios las hace Amén. y se le queda uno grabado Aleluya. cuando uno se levantó y no se puso la sangre Amén. no lo sabíamos Amén. que teníamos que Señor protégeme con tu sangre Amén. que no me afecte lo que veo Amén. 
que no entre a nada Amén. en el cielo. Amén. Digo, Señor, ¿por qué recuerdo a aquella mujer que vi si ni me interesa? ¿Por qué viene a mi memoria, a mi mente? ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. Y apenas lo estaba entendiendo qué es lo que tengo que hacer. ¡Gloria a Dios! Es una lucha y una batalla. Porque a veces aún ya estando casados, algunos les vienen que Julanita, que fue mi novia, que, que tal mujer, que no sé qué. Amén. Que alguna mujer que vieron en la tele. Amén. Mire, no estoy en contra de la tele si la usa para un bien, Amén. pero la mayoría de lo que nos enseñan es a faltarle el respeto a nuestra pareja, Amén. a desear a la mujer que no es nuestra Amén. pareja. Igual mujeres, a que decían otro hombre que no es de su pareja. Son tiempos difíciles y peligrosos. Amén. Es, somos bombardeados. Amén. Eso nos acarrea al vivir en un sueño o en una ilusión irreal. Amén. Si ya está casado, sépalo. Y ya lo sabe, no necesito ni decírselo. No existe ni el príncipe ni la princesa. Amén. Existe con quien se casó. O, quien, o con quien desea casarse si no se ha casado y no hay ningún príncipe, ninguna princesa de sueños o de irreal como lo presenta no lo presentan las caricaturas sino nomás las caricaturas, la vida real ay, en las novelas el, el príncipe de mis sueños, el de los ojos verdes o azules, estás casando con, el, con los ojos o con quién aleluya Ay, que no sé qué, que no sé qué para allá. ¿Con qué te estás casando? Bajémonos de la nube. ¡Amén! Esto es mucho más que eso, la vida. ¡Amén! Es una persona que te ama, que necesita ser amada, que quiere que la ames. ¡Amén! ¡Eh! ¡Amén! ¡Eh! ¡Oh! a Jesús! Este hermano con una tierna mirada se enganchó Amén. y yo le decía, pídele perdón a Dios. Aleluya. No te puedo decir más allá porque en su momento no lo entendía. Amén. Pero está enganchado en esa mirada. Aleluya. Ahora vamos a ver qué otras cosas nos enganchan más allá. Amén. Amén. veces que observamos, como les decía cuando vemos a alguien, eso nos engancha amén. el observar, dice pero es que es natural la vista si se pasa de más allá hay grados y nos puede degradar o meter, para pa que lo entienda, lo puede llevar hasta mero abajo, a pecar delante de Dios amén, porque se va como una cadena en la boca, jalas un eslaboncito ahí que al cabo todavía no es pecado y luego jalas otro, Amén. otro pensamientito. Amén. Entonces, nos involucramos en ese tipo de cosas. Amén. Somos humanos. Amén. Y lo estamos hablando para que nos demos cuenta y le pidamos ayuda a Dios. Amén. No te puedo señalar porque el primero que me tengo que señalar, hay un dedo que apunta para allá, pero hay tres o cuatro que apuntan. Amén. Amén. Tres que apuntan para conmigo. Amén. 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 ¿Qué hay de la aceptación? El deseo o la necesidad de una aceptación. Amén. De ser aceptado. A veces nos ata a otras personas. Amén. Y a veces eso. Mira, si es tu familiar, si es tu amigo y es del mismo sexo. O, 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 o es en otro plan está bien, pero a muchos a mucha mujer necesitada de cariño 
matrimonio o necesitada de una pareja Amén. el afecto de la, de la necesidad de aceptación ya sea física o emocional la lleva a pecar Amén. Amén. sin darse cuenta tienen el corazón abierto a que cualquiera juegue con ellos Amén. con el corazón, con la mente con Amén. el sentimiento Amén. el enemigo se puede aprovechar si es que no les ha pasado que ya no hayan vivido lo que les estoy compartiendo Aleluya. la mayoría de los hombres no tenemos misericordia nos Amén. aprovechamos de eso Amén. jovencita óyelo bien la necesidad de un padre te deja expuesta y tu corazón abierto a que Amén. cualquiera se aproveche de ti Amén. padre Amén. no dejes ese hueco vacío Amén. 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 viceversa porque a veces hasta el amor de un padre en un hijo puede repercutir el que el hijo vaya y busque ¡Aleluya! o de una madre ¡Amén! en otro lugar ¡Amén! que llenen eso ¡Amén! drogas, sexo, alcohol malas influencias ¡Amén! Pero, ¡Amén! sin darnos cuenta nuestro corazón está expuesto Amén. Nuestros corazones están expuestos. Amén. A que cualquiera que estudie un poquito y quiera aprovecharse. Porque la Biblia hace sabios. Amén. Pero hay quien utiliza la sabiduría para el mal. Amén. Amén. ¿Por qué cree que hay tantos que dicen, yo voy a la iglesia, pero yo no pienso hacer lo que se enseña en la iglesia yo quiero a Dios pero a mi manera, estoy diciendo yo quiero la sabiduría pero la voy a utilizar como yo quiera Amén. quiero los beneficios de Dios, el saber el conocer, la salvación, el dinero y muchas cosas, pero no obedecer a Dios y eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas Amén. bendito ¡Aleluya! Gloria. una mirada tierna una necesidad de aceptación porque muchas veces muchas mujeres son rechazadas durante toda su vida Amén. les hizo falta un papá Amén. nunca tuvieron un novio que las aceptara o se casara con ellas Amén. son realidades que se vive Amén. uno si no tuviera temor de Dios créalo afuera en el mundo a cualquiera que mujer aún casadas por falta de necesidad del amor y comprensión del esposo les habla a cualquiera caen hermano caen por una exposición una necesidad uno sabe y conoce Dios le permite entender cosas que dice uno ¿Cómo es posible esto Muchos me dicen, oiga, ¿y usted por qué no? Mira, háblale, háblale, mira, está necesitada. Mentira del diablo. Aleluya. Amén. Mentira de Satanás. Amén. No, mira, tiene un hijo, esto, aquello. No sabe ni lo que dice la gente. Si no deseo corresponder, ¿cómo me voy a andar metiendo en esas situaciones? Amén. ¿Para qué voy a jugar con su corazón? Amén. ¿Para qué la voy a dañar y marcar más? ¡Sí, Señor! Amén, aleluya. Entienda, Dios hace a la mujer con cierta necesidad y al hombre. Amén. Pero es para buscar una pareja y complementarse. Amén. Y no para que cualquiera la corrompa. El hombre también en su necesidad. Amén. Amén. Se puede topar con una mujer que ya está muy dañada Amén. y lo a uno. Amén. Que lo lleve al borde del 
quererse matar al igual que él, viceversa en ambos lados se da, tanto el hombre porque no lo quisieron, o la mujer amén ¿Qué cree que son los cantos del mundo pasémoslo por los diez mandamientos adulterio, fornicación este, que me dejó me engañó, que no me quiere que me engañaste, lo maté, que lo maté porque no, no la encontré con otra, es lo que se oye en las canciones normales, Amén. que para mucha gente son normales, Amén. Amén. Que, que la quise mucho pero pues me dejó por otro, adulterio, que es adulterio, engaño, fornicación, Amén. fornicación, Amén. codicia, deseo, dice que, que, que tengo una mujer y que acepto todas las que vengan, que eres casada y acéptame. Amén. ¿Qué oímos? ¿Qué? No es que oímos. ¿Qué canta lo, los que no tienen temor a Dios? Amén. Amén. En ese deseo de aceptación, ¿qué tal la necesidad de abrazar? Aleluya. A veces hasta eso es un pequeño detallito pero se tiene que tener cuidado a quien se abraza, porque puedes quedar atrapado en esa área, una cosa es que Dios te ponga a abrazar y a dar amor, y otra cosa es que tú decides abrazar, pero déjame te digo, no, no, no abrazar a cualquiera, es a quien tú decides y a quien tú quieres, con las intenciones incorrectas, es que yo tengo necesidad de que me abrace pero que me abrace fulano o que me abrace tal hermanita con cierta intención atrás amén, escondida una intención escondida amén un impulso interno amén ¿Qué, ¿Qué es eso, hermano explíquese algo que al ver a cierta persona descontrole todo mi ser Amén. y me provoque deseos Amén. pensamientos o pensamientos imaginación, imaginación corruptos corruptos o sea de pecado Amén. 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 recuerdo una vez estaba en un trabajo estaba trabajando y oraba al Señor y uno de esos días llegó una lonchera de las que venden comida Amén. y en esa lonchera llegaron y venía con dos mujeres Aleluya. una de ellas pues la que cobraba y la otra la que cocinaba y ese día la lucha fue tan grande con el puro oír la voz de la mujer porque la, la que cobraba fue a no sé qué, a mover el camión, con puro oír, oír la voz, me hizo voltear y verla, mi cuerpo se empezó a descontrolar, eso no es natural, era un demonio que vino a mí, atacando mi ser, le estoy hablando cosas no comunes, aleluya, una desesperación por estar con alguien que ni conozco, que ni amo, que ni entiendo, ni sé quién es. Amén, amén, amén. Ni conozco. Que ni conozco y nunca la he visto. Amén. Dicen muchos, es que el amor a primera vista es mentira del diablo. Amén. 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 Sobre todo cuando hay deseos irrefrenables. Un deseo irrefrenable. Amén. Que agarré mi lonche y me fui corriendo a orar. Amén. Gracias a Dios que no hace tiempo. Aleluya. Yo era mi propio patrón y me podía ir hasta donde yo quisiera. Amén. Y empecé a orar y a reprender eso que yo sentía. Amén. Tal vez nunca le ha pasado. Tal vez nunca le ha pasado. Pero son reales, impulsos sí, irrefrenables. Amén. Una vez fuimos yo 
vine hermano a compartir una casa y estaba la dueña de la casa, su marido y su hijo y todo bien se terminó la, la enseñanza o la compartir ese día cuando ya nos íbamos llegó la hermana de esta señora nomás de salida y le dijimos Dios te bendiga y algo entró en mí con eso vimos es, no igual pero en otra medida diferente un deseo no bueno delante de Dios Amén. y mi hermano salí yo y saló mi hermano y también la saludó y también sintió lo mismo y se lo comento, ¿por qué? Porque cuando estábamos en el carro, le digo, oye, brother, me pasó esto. Dice, yo pensé que solo me había pasado a mí. A mí también me pasó lo mismo que a ti. Un espíritu a la hora de tocar a esa persona entró en nosotros. El lucha. Ahora entiende el cuidado de a veces el toque el estar fuerte con la oración y pedir la sangre o el imponer las manos no sabe uno ni lo que pasa ¿por qué? es algo espiritual cuando no anda uno en lo espiritual no lo siente, lo ves en lo natural cualquiera hubiera dicho yo estaba soltero mi hermano estaba soltero no pues yo le tiro los perros ¿Cierto? Amén. Es lo natural y lo normal. Es una mujer que me encantó, me, me hizo sentir mariposas. Mentiras del diablo. Estamos hablando cosas espirituales. Amén. Espirituales, pero difíciles de entender, de entender o de Amén. aceptar. Amén. Son realidades difíciles de aceptar pero pasan y actúan en nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos, y solo, solo las entienden a los que les pasa, mi Solo las entiende a quien les pasa y sí, si es que anda espiritualmente. Si tiene Amén. los ojos espirituales abiertos, Por supuesto. si tiene Amén. los ojos de la maldad, lo va a sentir como algo normal. Amén. Es Amén. Como Amén. hormonas en mí. Amén. Es, que, eh, es mi cuerpo, mi reacción, Amén. mi química, lo que como lo quiera poner. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Gloria. Gracias, Padre, Señor. Señor, gracias por esta palabra. Amén. Señor, grábala en nuestros corazones. Amén. Señor, tome el control de nuestra memoria. Amén. Señor, ayúdenos. Ponga de su sangre. Y empieza a trabajar. Hermano. Gracias Jesús. Dele permiso al Señor de trabajar con, nos, con sus recuerdos. Amén. Démosle permiso. Amén. Y empecemos a limpiarnos porque ahí es donde se forma el varón. Amén. Más el varón espiritual que Dios plantó en Amén. nosotros. Dios me los bendiga y hasta aquí mi parte. Gracias Señor. Amén.